，大家都是成年人，谁还没有几次恋爱的经历啊？尤其是我，毕竟我是混娱乐圈的嘛。更何况我是个有魅力的男人，桃花从来都没有断过，接吻这种小事我是不在乎的。更何况只是个意外。嗯，那这事儿就过去了。嗯，对，不是个事儿。咱俩以后谁也别提这件事儿，反正是个意外，也不是什么事儿嘛。嗯，是意外，不是个什么事儿。我们还是朋友，跟以前一样，以后也不会变。我们不只是朋友，还是好兄弟，就是那种嘴对嘴亲上几百次都不会来电的好兄弟。兄弟，苏老师，原来你在这儿啊？肖老师也在哈。啊，我们好兄弟在聊聊人生，聊聊理想。苏老师对吧？对。我们俩好兄弟，看得出来，看得出来，啊，啊，是这样的，苏老师，我我们俩是向你来道歉的。听说你那个脚啊，在树林里被我们放那个老鼠夹给夹着了，所以我们觉得特别对不住啊，所以我们特意来道歉的。鞠躬，鞠躬，啊啊，对对不起。再鞠躬，对，不不不，不用，不用，不用，不用，好的差不多了，没事了。好，差不多了，那那我就放心了。那啊，那没事，我们我们就不打扰二位老师啊，不，二位兄弟畅聊人生。对，继续啊，继继继续啊，我们俩是好兄弟啊，跟你们一样，我们关系一一般。哎，开始。我有没有觉得他们俩怪怪的？好像精神上有点、有点、有点不正常，能正常吗？他们班学生又闹事儿了，一次记四次大过。啊，你说换谁，谁能正常？你咋知道的呀？早课前帮王贴的告示，就是杜开副校长贴的。你们咋啥都知道呢？新闻组老师，一个班的神兽，怪可怜。你睁大眼睛看清楚了，偷拍你的人不是我们俩，是你的朋友秦寒。喂，陈瑶，这一拳，啊，是替你朋友挨的，我早晚得还回来。谁知道是秦寒偷拍的你，还是你让他拍的？我看闹不好啊。就是你俩为了火合伙演了一出戏，哎，有有有有可能啊，陈瑶，昨天晚上我们可是帮你刷了好评的，啊，感情你把大家伙全骗了，还有还有老苏，还有老苏，你们两个不给闭嘴啊？只会一味的推卸责任，恶搞表情包，难道不是你们做的吗？做你们一点也不后悔，你们两个也不冤枉，再敢胡说八道，我就我就把护手霜全往你们脸上。啊，别别别，我们俩不想打架，嗯，都挺好。嘿，真正始作俑者来了啊！你别再针对我们俩了。陈瑶，对不起，视频是我偷拍上传的，可是我实在是没有想过会给你带来这么大的影响，这一切都不是我的本意，真的对不起。我知道，每次他们欺负我的时候，都是你在帮我解围。我相信你，我应该事先征求你的同意的。真的对不起，我接受你的道歉。不过我有点好奇的是，你为什么这么做？因为羡慕。羡慕？嗯。其实我跟你一样。我也喜欢跳舞，只是我们家跟我学小提琴已经很辛苦了
，我不想再给他们增添负担。陈瑶，你跳舞的样子是我想要成为的样子，可我就永远成为不了。其实，我没学过跳舞。别安慰我了，跳的这么好，怎么可能没学过？我真没学过，我就只是喜欢而已。音乐才是我的特长，跳舞就只是爱好。其实这两者并不矛盾的。既然我可以，那你也没问题。那天我录你的视频，就是想说录下来回家跟着学，可我实在是看不惯社团那些人笑话你，我就想着说，把视频放到网上，打他们的脸。没想到键盘侠更坏。没关系的，我已经教训过我们班那两个键盘侠了。至于其他人，我也管不了了。让那些口嗨的人知道错误，是需要时间的。而我们，正好可以用这段时间，让自己变得更加强大。陈瑶，你有点不一样了。是吗？但是，我现在倒是还挺遗憾的。假如那天我可以再勇敢一点，不管他们怎么嘲笑我，那天我都坚持把那段舞蹈跳完，这样你就能录到完整的视频了。等一下。保证，这是最后一次了，以后再也不会了。其实那天我来舞蹈教室，就是想再试试。可是我一想到网上那些嘲笑我的话，我就没有勇气走进来了。说来说去，还是差了那么一点勇气。那我有什么可以帮你的吗？你已经帮到我了。我，你的欣赏，就是我需要的那一点勇气。主任，等一下，麻烦你给我一分钟。伤好了？嗯，差不多了。已经过去二十秒了。呃，对不起，我就一句话。希望你可以撤销对齐汉同学的处分。你以为学校是过家家的地方啊？处分？说撤销就撤销吗？可是这样会对他造成不好的影响。既然知道会给自己和别人造成不好的影响，就不应该允许自己轻易犯错。时间到了。哎，等一下，我不同意。是，他是做错了，他也应该受到处分，但是不应该公开呀、啊。现在学校师生都在议论他。如果说他是造成陈瑶同学遭受网络暴力的因，那我们不也正在种校园暴力的果吗？所以这件事情，我觉得你，你做错了。苏主任，哎呀，我说什么来着？处分一定要公开，这对学生是一个警示。苏老师也在啊。苏老师不是我说你，一次处分四名同学，你们八班已经破了建校以来单次处分人数的记录了。你身为负责人，你得好好反省反省。一味的护犊子是没用的，关键的时刻，敲打，是吧，主任？开会去吧。哎，主任，我觉得你今天的提议不会对，双方和解就不算偷拍，公开这样的处分通知，这不是自己打自己脸吗？打的是你，我脸不疼。那对不起。等我会议的时候，我一定投反对票。你这一票一直不在我计划内。我又错怪我姐了。社长，我想报名参加舞蹈比赛，请你再给我一次机会吧。真正的舞者是不畏惧冷眼和嘲笑的，所以这次我一定能完整的展示我的舞蹈。陈瑶同学，我跟你说过，我们舞社目前只选择街舞和现代舞作为主要参赛舞者。我们更需要展示的是力量感，而不是你的柔美性。可是，我看简章离职说的是不限舞种的
，你的舞蹈和扮相的确很有话题，很有噱头，啊，你的这个视频呢也很有热度。但是我们舞社的其他成员也想来看看，我不想以这种方式让别人来认识我们舞社，所以不好意思啊，这位同学，希望你能够理解。神神秘秘的找我干嘛？借给你。什么东西啊？舞蹈比赛？嗯。你要让我去舞蹈比赛的真人秀啊？我又不会跳舞。不是你，是给陈瑶的。给他？我听说参赛名额已经满了，因为他有话题，所以主办方又多给了一个名额。你公关来的吧？算是吧。你这么关心我的学生干嘛呀？难道你想转行当老师啊？正因为是你的学生啊，嗯嗯，下去，走了走了，哥，干嘛呀？就要将你就地正法。你还有客人，我就先走了。林先生，你这个丧心病狂的家伙，你对得起我吗你？我看你是个狗吧，林漂亮，你爸真的不是个东西，我跟你说。说好的单人床呢？那我住合租公寓，自己一个人住这么大的别墅，你又是谁？别这样，太夸张了吧？合租公寓不是住的挺好的吗？我那是被迫的，你都不知道我受了多少的委屈，我还要自己拖地，还要自己刷马桶，还要被反锁在阳台上，还有我的猪，还受了什么委屈啊？受什么委屈我都不会跟你这个冷血的动物讲。你倒是说说看啊！不说，已经失去我了。走开，叶飞。哎，星星，你大伯有情况。小爱，小爱，我在。目前中国人气最高的男歌手是谁啊？是丰年娱乐的牧尘。小爱，小爱，我在。放一首目前点击率最高的一首歌。好的。野草工程，野地，奇迹覆盖了。小爱，小爱，放一首牧尘的歌。好的。
齐涵同学，请问你愿意被我读到配乐吗？我，我可以吗？只要你愿意。我当然愿意。跳的可真好，我要拜他为师。这下你要学跳舞？嗯，我像他一样，又会唱又会跳，然后就可以在音乐课上表演了。我们就看看没跳拍，我我们这就走医生说没事儿，肯定没事儿。唐正正，苏老师好。你怎么又来医务室了？你是不是减肥又不吃饭啊？是不是又身体不舒服啊？苏老师，你别多想，我就是来拿一个体测报告。什么体测报告？多亏了向老师和未来姐姐的帮忙，我现在正在健康的减肥。前两天来校医务室做了一次体测。阿、啊、酱，那你快去吧，加油！啊。嗯，好，苏老师再见，向老师再见。这个未来在关键时候还是挺有作用。未来他最近还好吗？怎么都不见他来家里啊？挺好的，忙吧，毕竟他是明星，又不像我。你们关系挺好的。挺好的，就像兄弟一样。对不起啊，姐。为什么？
。来晚了，我是觉得这个地方灯光有舞台的感觉，所以我才想这么晚拉你过来练一练。哎，看来别人也想到了。哎，又是陈瑶。哦，他家离这可近吧？大晚上来这儿，谁知道他？哎，我们俩小点声，先看看。这些动作没有专业老师指导，很容易受伤的。嗯。自己差点就掐灭了同为舞者的他的梦想。视频不是我们拍的，表情包是我们做的呀。来，嗯，要不帮他争取一下进入车？我看他这个功底可以的，其实。你不是吧？你你这就要帮他了？大家都是跳舞的，而且你不觉得他刚才那些动作？比舞社里面很多混子强多了吗？原野，我知道他很努力，但是但是大家都是同学。行吧，我这视频也拍了，我们拿去给社长看一看，这行吧？嗯，走吧，走了，走了。跳的可以啊，那天干嘛不展示呀、啊？呀，你这样，把表填了，填完之后拿去交换。谢谢社长。哎，我发现你还真是立场不坚定啊。那你不也来了吗？哎，我是被迫营业。你这懂啊？你被迫营业，找不着了。舞蹈社的，赶紧自己填了，拿去交掉。哎，别看了，你印章是真的。嗯。你们两个又搞什么把戏？你要不想去就撕了，好吧？问那么多，走。宋老师。我不知道云野和徐一传又给陈瑶看了什么东西，我看他一下午都心不在焉的，可是我又不好去问。向老师，你能帮我去问一下吗？又出什么幺蛾子？果然我向氏歪歪没有一个舍不得的。向老师怎么了？去熄灯。熄灯。
，哎，这不是那个网红吗？怎么又来了？国际商社长已经说得很清楚了，不要你这种。喂。社长盖了章的，有问题去问社长，在这唧唧歪歪什么？哟，元一，先唱完白脸再唱红脸，一个人唱两个角色，不会是你们八班的人？你说什么呢？难道说错了吗？你有本事再说一遍。哎，当初嘲笑他三头娘娘的也是你俩啊，现在站出来挺他的还是你们，真厉害啊！不过你们音乐班唱两个角色也不奇怪嘛。二位老师，哎呀，这么巧啊！来舞蹈社做什么呀？哎，没有，我们随便逛逛。这个音乐舞蹈不分家吧？啊，呃，是啊，都是一家，我们随便逛逛，找找上课灵感。说的有点道理，<笑>那不妨碍你们找灵感，我继续别的社团转播。啊，不错。最后的我不。怎么？都吃饱了没事做吗？不想跳就退团，别在这跟我找事情。社长，这个陈瑶不知道从哪搞来一张表，想混进来上舞蹈课啊？我给的，你说完了吗？你的那几个大凌空动作发力不对，所以很难成功。即使成功了，也很容易受伤。建议你呢，找个老师学一下。嗯，我知道的，所以我才一直想进舞蹈社。嗯，这里有老师。对，呃，社团呢每周都会有老师过来助教，你就好好练。我之前呢对你的舞蹈也不是有偏见，只是风格和社团不是很统一，你不要放在心上。嗯，没事的，我明白的，社长。谢谢你。行，好好练吧。啊、嗯。哦，对了，社长。我可不可以问一下，你是怎么知道我在练那些动作？不是你同学给你录的吗？还好没事啊。你怎么来了？学生们还是有解决事情的能力的。我来，是怕你登没心眼，把自己点着。什么意思啊，奇奇怪怪？不是你说的吗？没有一盏什么的灯。我这是对我们班高度的评价，好。这倒是，没事，走走走走，走啦！打我干嘛？哇啊！今天我不行了，过瘾！你还记得我录视频那段吗？哪段？就那个，大大大大大，哎，就那段，特别帅。走，哎，你想干嘛？谢谢你们。录你视频，你不生气？嗯，气还是气的，但是还是要谢谢你们。你呀，徐川，你看看，是不是在卖萌？有这个嫌疑？哦，没有没有，事情一件归一件，我是真心想谢谢你们。不行不行，我不能跟你多说话，我怕你是在一本正经在卖萌。我俩一定会上高的啊！我走
，让陈阳去锻炼锻炼也是好事。我们要相信自己的学生。那万一失败了怎么办？失败，失败，我们就再帮他找回自信。哪儿那么容易啊？你也帮我找找呗。你，你还需要找自信？你再自信一点，都能跟太阳并肩了。我想也是那么回事吧、啊。陈阳他没你想的那么脆弱，他只是稍微腼腆一点。没事的，你放心吧。嗯。肖老师，嗯，课背完了吗？我困了，我来。嗯、向老师，你怎么和产房间的老父亲一样？你懂什么呀？这一日为师，终身为父。孩子出去比赛了，老父亲挂心不行吗？有道理。我跟你一起走走吧，艾别，晃得我头晕。坐下，坐。啊。嗯。恭喜陈瑶同学一鸣惊人。在这么大型的比赛上，能够一举夺魁，陈阳说两句。说两句，说两句，说两句，说两句，说两句，说两句，说两句，说两句，嗯，因为同学们的鼓励，我才敢走上舞台参加比赛。谢谢同学们，谢谢秦寒，还有。原野和徐玉川，谢谢苏老师，谢谢向老师，谢谢大家。苏老师、向老师，咱们晚上吃什么？我不跟你们回去了，我约了生日。哦，哎，苏老师、陈老师，喝杯奶茶。哇，我的最爱，谢谢林生哥，谢谢。真的，你不能喝。我为什么不能喝？你不是那啥吗？我哪个啥？自己写在日历上，全办公室的老师都知道，啊？嗯。你也知道？嗯。啊？我跟你说了 n 遍了，我没有刻意要记住他的生理期，我是不小心看见的。那有很多的老师都看见了，而且六三提醒我出门的时候一定要注意老苏，因为生理期的女生脾气特别的暴躁，尤其是老苏。你不信是吧？信？为什么不信？我就说我说的是实话。你爱信不信。你是不是有秘密啊？秘密秘密什么？向老师，你知道你是藏不住心事的。趁我现在还愿意听，你不妨告诉我，我还可以帮你分析分析、判断判断。过了这个村，可没这个店了。嗯，我跟老苏接吻了，不是你想的那样的，是意外。那天我不让他出门，他非得出门，所以他就推了我一把，然后又拽着我的衣服，两个人就倒在地上就。啊，原来是这样，那没事了，没事儿，你说的倒是轻巧。不就是意外吗？可是那是我的初吻，所以你现在看到苏老师会觉得浑身不自在，会感到心慌，会没有办法思考任何问题吗？哦，这只是心动的错觉，不是爱情，是荷尔蒙在作祟。初吻的正常审美反应。那什么样才是真正的心动？众所周知，心动是个形容词，动心才是动词。有什么区别吗？比如说，苏琪老师是一个让人心动的女孩，没错。但这只能说明苏老师有她自己独特的人格魅力，动心就不一样了。打个比方，苏老师令你向东南动心了。
明白，你蛮适合当语文老师的。嗯，上一次也有人说我适合教书来。有人？谁啊？一个朋友。我们还继续讨论你的这件事情吗？啊，讨论，继续。心动。你不就是想确认一下自己到底有没有中丘比特之箭吗？其实很简单，你就注视他的眼睛，眼睛是心灵的窗户，只有眼神可以告诉你什么是心动。你有眼屎。你不是跳伞去了吗？你不是病了吗？没有啊。你从哪儿听说你爸病了？啊，啊，那个，对不起啊，是我。嗯，这两个孩子是不是闹别扭了？你自己的女儿你还不了解，肯定是那琪琪紧张过度了。嗯，有可能。今天不去电影院了，啊，回家，去看露天电影。你看，新开的露天电影院，两人同行，一人免单。好的呀。哎呀，就是距离有点远啊。距离不是问题，老婆想去的地方，外太空也不在话下了。老婆，你你要抓紧的了，我会开得很快的啊。走吧。对不起啊，姐，是我误会你了，请你原谅。你不吃吗？那你接受我的道歉了吗？你又没做错，接受你什么道歉？可是我冤枉你了呀！你说的话没错。啊，那你不生我气了？这点事情还不足以影响我的情绪。哦，那就好。哼，不过，用这种方式把我骗来，不要再有第二次了。我发誓，绝对不会再有第二次。对不起。说完了。嗯，轮到我了。第一，今天八班的舞蹈比赛取得了很好的成绩，恭喜你啊。第二，你和向东南平时注意点分寸。我跟向东南不是你想象的那样，我们就是室友关系。吃饭吧，餐桌话题超亮了。喜欢呀。